Kali ini saya akan membagikan cara membuat dana rumah ukuran 9 x 12 dengan 3 kamar tidur dan taman di AutoCAD. Kita buka aplikasi AutoCAD. Yang pertama, kita buat layar, tekan perintah LA pada keyboard, lalu tekan Enter. Muncul kotak layar Properties Manager, lalu klik kanan pada mouse di sini, pilih New Layer. Di sini kita buat layar dimensi, lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih New Layer. Di sini namanya kita buat menjadi dinding, klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Di sini kita buat namanya menjadi garis as, lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Di sini kita buat namanya menjadi garis bantu, lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih new layer. Di sini kita buat namanya menjadi kolom. Lalu klik kanan lagi pada mouse, pilih new layer. Di sini kita buat namanya menjadi pintu dan jendela. Lalu klik kanan lagi pada mouse di sini, pilih new layer. Di sini kita buat namanya menjadi teks. Setelah itu kita uh, lihat di garis as ini. Di warnanya ini kita klik di sini, kita ganti warna garis as menjadi merah. Lalu klik OK. Setelah itu di tipe garis di sini klik di continuous ini. Kita ganti tipe garisnya. Klik load, pilih arcad ISO 02W100, klik OK, lalu pilih arcad 02W100 ini, lalu klik OK. Setelah itu, lihat di garis bantu, ini di warna garis bantu kita klik, kita ganti menjadi warna ungu seperti ini, lalu klik OK. Lalu setelah itu, lihat di kolom, klik warna garis yang di kolom ini, klik ini, klik atau pilih warna biru muda, klik OK. Setelah itu, lihat di pintu dan jendela ini, kita klik warna uh, di pintu dan jendela ini, klik di sini, kita ganti warnanya menjadi hijau muda seperti ini, klik OK. Setelah itu, uh, bisa kita tutup kotak layar ini. Setelah itu, uh, klik di sini, kita pilih layar garis as. Kita buat garis asnya, tekan perintah RSC pada keyboard, lalu tekan Enter. Klik di sembarang tempat, misal di sini, tarik ke sembarang arah, misal seperti ini. Uh, lalu masukkan angka 900 lalu tekan koma lalu masukkan angka 1200 lalu tekan enter nah di sini saya buat uh, ukuran gambar ini dalam skala 1 banding 100 jadi untuk lebarnya tadi dari sini ke sini adalah 900 saya buat yang artinya dalam skala 1 banding 100 sama dengan 9 meter dan untuk panjangnya dari sini ke sini saya buat tadi 1200 yang artinya dalam skala 1 banding 100 sama dengan 12 meter. Setelah itu klik garisnya lalu tekan X untuk memisahkan garis lalu tekan enter. Oke kita klik garis sudah terpisah seperti ini. Setelah itu kita akan membuat bagian ruangannya. Tekan perintah O pada keyboard lalu tekan enter. Masukkan angka 150 lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik, lalu klik ini, arahkan ke samping kanan, lalu klik, lalu tekan enter, tekan enter lagi, masukkan angka 300, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan seperti ini, lalu klik. Setelah itu tekan enter, tekan enter lagi, masukkan angka 175, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah, klik di sini, setelah itu tekan enter, tekan enter dua kali, masukkan angka 300, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian bawah, klik di sini, setelah itu tekan enter, tekan enter lagi, masukkan angka 150, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian bawah, lalu klik, setelah itu tekan enter, Tekan enter lagi, masukkan angka 250, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini. Lalu klik di sini. Setelah itu klik di sini. Arahkan ke bawah, klik lagi di sini. Setelah itu. Uh, tekan enter lagi tekan enter masukkan angka uh, 50 lalu tekan enter klik di sini arahkan ke bawah lalu klik setelah itu 
Masukkan angka 1, uh, setelah itu tekan enter, tekan enter lagi, masukkan angka 125, tekan enter. Klik di sini, arahkan ke bawah, lalu klik seperti ini, lalu tekan enter. Oke, setelah itu kita akan memotong garis yang tidak diperlukan. Tekan perintah TR pada keyboard, lalu tekan enter dua kali. Setelah itu, ini kita... Uh, Klik di sini untuk menghilangkan garis yang tidak diperlukan. Lalu di sini juga. Setelah itu di sini. Di sini. Di bagian ini, nah, itu klik di sini juga, lalu di sini. Lalu setelah itu di sini, di sini, lalu kita klik di sini dan di sini. Setelah itu, hmm, tekan enter, lalu tekan O, enter, masukkan angka 100, tekan enter, klik di sini, arahkan ke mari, lalu tekan enter, lalu ini kita potong, garis yang tidak perlu, tekan TR, tekan enter dua kali, klik di sini, di sini, di sini, dan di sini, lalu di sini juga. Oke sudah seperti ini. Setelah itu tekan enter. Lalu kita akan uh, membuat kolom, pilih layar kolom. Tekan perintah RSC pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini, tarik ke mari seperti ini, lalu masukkan angka 15, lalu koma, lalu 15 lagi, tekan enter. Setelah itu kita seleksi ini, lalu kita pindahkan, tekan M, enter. Klik di bagian tengahnya, kita taruh di sini. Lalu ini tinggal kita copy. Klik lagi CO, enter, kita copy. Klik di bagian tengahnya, lalu kita tempatkan di sini. Di sini, di sini, dan di sini. Lalu kita tempatkan juga di sini. Lalu di sini, di sini.
Oke, kurang lebih sudah seperti ini. Lalu tekan enter. Setelah itu kita uh, sudah selesai membuat kolom. Lalu kita akan membuat dinding, pilih layar dinding. Uh, lalu di sini hmm, kan perintah L enter di sini kita buat garis dulu karena di sini tidak ada dinding hanya garis saja seperti ini tekan enter lalu tekan enter lagi tekan enter lagi kita klik di sini dan enter oke okay. setelah itu baru kita buat dinding nah, tekan perintah RSC pada keyboard tekan enter klik di sini arahkan ke samping kanan seperti ini lalu kita klik di sini lalu tekan enter lagi klik di sini arahkan ke bawah seperti ini lalu kita klik di sini lalu tekan enter lagi Klik di sini, arahkan ke samping kiri, klik di sini, lalu tekan, ya. lalu tekan L lagi, enter. Lalu tekan berita RSC lagi, lalu tekan enter. Uh, Selanjutnya kita klik di sini, arahkan ke bagian atas seperti ini, lalu klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, lalu klik di sini. Tekan enter, klik di sini, arahkan ke bawah, klik setelah itu. Tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke bagian bawah seperti ini, klik di sini. Setelah itu tekan enter lagi, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini. Setelah itu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bagian atas, klik di sini. Lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini. Lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke atas, klik di sini. Lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini. Tekan enter, klik di sini, arahkan ke atas, klik di sini. Lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini. Lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini. Setelah itu tekan enter, klik di sini, arahkan ke samping kanan, klik di sini. Lalu tekan enter lagi, klik di sini. Arahkan ke samping kanan, klik di sini. Lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke... Oh, ini tidak perlu. Uh, Oke, okay, kurang lebih seperti ini, masih ada di sini. Uh, ini tidak perlu kita buat dinding. Setelah itu, uh, sudah selesai seperti ini, kita akan menempatkan pintu dan jendela tetapi kita harus membuat pintu dan jendelanya dulu pilih uh, pintu dan jendela layar pintu dan jendela setelah itu kita buat terlebih dahulu pintunya tekan benda RSC pada keyboard tekan enter klik di sini tarik kemari masukkan angka 5,15 tekan enter setelah itu tekan L enter kita buat garis klik di sini buat garis sepanjang 75 lalu tekan enter dua kali lalu kita klik ini tekan co kita copy ini tekan enter klik di sini taruh di sini tekan escape ini kita hapus setelah itu tekan benda rsc pada keyboard tekan enter klik di sini arahkan kemari masukkan angka 3 lalu koma masukkan angka 80 lalu enter seleksi ini lalu pindahkan m enter kita pindahkan kemari lalu tekan perintah arc tekan enter Klik di sini, klik di sini, dan klik di sini. Lalu, uh, 
tekan TR, enter dua kali, potong yang ini. Setelah itu tekan enter, setelah itu uh, kita akan membuat blok tekan B, enter. Pin name ini kita ganti namanya menjadi pintu. Pintu satu, lalu klik pick point, klik di sini. Uh, lalu klik select object, seleksi objeknya, tekan enter, klik oke. Okay. Oke, okay, setelah itu ini kita uh, seleksi lalu tekan MI enter. Setelah itu klik di sini, tar kemari pastikan lurus lalu klik seperti ini, klik no. Setelah itu ini kita seleksi, tekan perintah MI, tekan enter, kita klik di tengah ini lalu kita rotasi seperti ini, klik di sini, klik no. Oke, okay, sudah seperti ini. Sesudah itu ini kita seleksi tekan CO enter klik di sini kita taruh di sini tekan skip lalu ini kita rotasi seleksi tekan RO enter kita klik di bagian tengahnya kita masukkan angka 90 tekan enter setelah itu kita buat jendela tekan perintah RSC pada keyboard lo tekan enter, klik di sini, tarik arah kemari, masukkan angka 5, lalu koma, lalu masukkan angka 15, lalu tekan enter. Setelah itu, tekan perintah L pada keyboard lo tekan enter, klik di sini, tarik ke kanan, pastikan garis lurus, masukkan angka 30, lalu tekan enter dua kali. Setelah itu, ini kita seleksi, tekan CO, enter, kita copy, klik kemari, kita copy ke sini, lalu tekan enter. Setelah itu, ini klik. CO enter kita copy klik di sini klik di sini setelah itu tekan escape lalu tekan L enter klik di sini arahkan ke mari klik di seperti ini lalu tekan enter setelah itu kita klik ini kita copy CO enter copy kita klik di sini tarik ke mari klik di sini tekan escape lalu tekan perintah L enter masuk klik di sini masukkan angka 60 enter dua kali lalu ini kita copy klik di sini kita taruh kemari lalu tekan escape in, uh, lalu ini kita klik kita copy co enter klik di sini taruh ke sini lalu tekan escape lalu tekan l enter klik di sini arahkan ke samping kanan klik di sini pastikan di bagian tengahnya lalu tekan enter setelah itu kita Uh, seleksi yang ini tekan CO enter klik di sini taruh kemari lalu tekan enter setelah itu uh, ini kita masukkan ke dalam blok tekan perintah B pada keyboard lalu tekan enter ini masuk namanya yang pertama jendela satu lalu klik uh, pick point klik di sini lalu klik select object kita seleksi objek yang ini lalu tekan enter klik ok setelah itu tekan perintah B pada keyboard lalu tekan enter ini namanya adalah jendela 2 kita buat namanya jendela 2 lalu klik pick point bagian tengah klik di sini lalu uh, klik select object kita seleksi ini seperti ini tekan enter lalu klik ok setelah itu ini kita seleksi kita copy lagi kita copy di sini, taruh di sini, tekan enter, lalu ini kita seleksi, tekan perintah RO pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, kita rotasi sejauh 90 derajat, masukkan angka 90, lalu tekan enter. Oke, seperti ini, ini kita pindahkan agar tidak berhimpitan. Oke, sudah seperti ini, setelah itu kita akan tempatkan pintu dan jendela ini, di dalam denah ini, yang pertama ada pintu ini, klik di sini, tekan CO, enter, klik di sini, Lalu kita tempatkan pintu ini di bagian depan ini, yaitu di sini. Oke, setelah itu tekan enter. Setelah itu ada pintu yang seperti ini, kita klik ini, kan CO, enter. Klik di sini, kita taruh pintunya di sini, klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu... Uh, ada pintu yang model seperti ini, kita klik ini, tekan CO, enter, hmm, kita klik di sini, 
Lalu ini pintunya kita taruh di bagian ini. Klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ada pintu seperti ini. Klik pintunya, tekan CO, enter. Kita klik ini. Lalu ini pintunya. Kita taruh di sini, kita klik di sini. Lalu tekan enter. Setelah itu. Nah, sudah seperti ini. Setelah itu. Nah, ada lagi pintu. Yang seperti ini kita copy, kita klik, tekan CO, enter. Klik di sini, kita taruh pintunya di bagian ini. Klik di sini, lalu tekan enter. Setelah itu ada pintu yang model ini, klik pintunya, tekan CO, enter. Klik di sini, kita taruh pintunya di bagian ini. Klik di sini, lalu tekan enter. Hmm, saya rasa untuk pintu ini sudah ditempatkan semua oke setelah itu kita akan menempatkan jendela yang pertama ada jendela yang ini ini kita copy, CO, enter. Kita klik di sini, lalu kita taruh di sini. Lalu jendela ini juga bisa kita taruh di sini. Setelah itu, di sini. Setelah itu, di sini, lalu eh, tekan sebentar. Setelah itu. Hmm. Ini kita klik, kita copy, CO, enter. Ini kita taruh di bagian ini. Lalu di sini juga. Oke, setelah itu tekan enter. Lalu ada jendela yang ini, kita klik, kita copy. Klik di sini, kita taruh jendela ini. Nah, sepertinya jendela ini tidak ada, jadi kita tekan skip lagi. Kita cek ulang ini, apakah semua ruangan sudah ada. Jendelanya di sini sudah, di sini sudah, di sini sudah, di sini juga sudah. Lalu, oke, okay. di bagian ini sudah, bagian ini sudah, di sini. Nah, di sini ternyata belum, jadi ini bisa kita taruh. Ini jendelanya, klik ini, CO, enter, kita copy, klik di sini, kita taruh nah, jendela ini di sini. Klik di sini, lalu tekan enter. Oke, sudah seperti ini. Sesudah itu, kita akan memotong bagian dinding yang tidak terpakai, tekan TR. Tekan enter dua kali, klik di sini, klik di sini, di sini, di sini juga, lalu klik di sini, di sini, di sini, di sini, di sini.
lalu tekan enter nah di sini uh, kita buat garis acuan dulu kita kembali ke layar dinding tekan L enter klik di sini buat garis seperti ini lalu ini kita pindahkan M enter kita pindahkan ke arah kiri sejauh 100 masukkan angka 100 lalu tekan enter lalu tekan TF pada keyboard tekan enter dua kali klik di sini kita potong garis dinding ini karena ini adalah bagian ruang penghubung ke ruang lainnya setelah itu ini juga uh, kita tekan enter dulu tekan L enter di bagian tengah buat garis seperti ini tekan enter lalu setelah itu tekan perintah O pada keyboard lalu tekan enter masukkan angka 50 lalu tekan enter klik di sini arahkan ke atas klik di sini arahkan ke bawah setelah itu tekan enter ini garis yang ini kita hapus lalu tekan TF tekan enter dua kali klik dinding ini klik juga di sini oke hasilnya seperti ini lalu tekan enter Uh, kita cek dulu ini di sini sudah dapat dilalui lalu di sini satu lagi uh, ini kita buat L enter kita klik di sini arahkan ke mari tekan enter lalu ini kita pindahkan M enter kita pindahkan ke bagian atas sejauh 100 masukkan angka 100 lalu tekan enter oke ini dia lalu tekan TR tekan enter dua kali klik di sini klik di sini tekan enter oke sudah seperti ini jadi semua ruang sudah bisa terhubung ini dari bagian depan ke sini ke sini ke sini ke sini dan di sini. Oke, setelah itu kita akan membuat garis bantu. Nah, ini untuk pintu dan jendelanya bisa kita hapus. Lalu pilih layar garis bantu. Tekan perintah L pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini arahkan ke bagian atas masukkan angka 50, tekan enter dua kali lalu tekan enter lagi klik di sini. Masukkan angka 50, lalu tekan enter dua kali. Nah, selanjutnya akan kita buat garis yang sama di sudut lainnya. Oke okay, sudah seperti ini setelah itu uh, ini bisa kita copy kita klik co enter kita copy di sini klik di sini lalu ini klik di sini dan enter Co enter klik di sini arahkan ke mari lalu kita klik di sini lalu klik di sini klik di sini lalu klik di sini klik di sini klik di sini selatkan enter oh di sini ya ini sudah ada ini seleksi co enter klik di sini arahkan ke mari klik di sini lalu klik di sini setelah itu di sini lalu di sini lalu tekan enter setelah itu ini kita seleksi tekan co enter kita copy ini ke mari lalu di sini juga uh, lalu di sini juga lalu enter 
Nah ini kita copy kolomnya C O enter ini ada satu kolom yang tertinggal seharusnya di sini bisa kita taruh lalu skip. Oke okay, sudah seperti ini. Uh, selanjutnya ini kita bisa oh di sini bisa kita tambahkan satu lagi. Ini kita buat garis acuan untuk garis bantunya saja. Kita copy dari sini saja. Taruh ke sini. Kita skip. Kemudian ini kita hapus garis bantunya. Oke, sudah seperti ini. Uh, langkah selanjutnya kita akan Membuat dimensi, pilih layar dimensi. Nah, untuk layar dimen untuk dimensi ini harus kita setting dulu. Tekan D, enter, muncul kotak dimensi style manager, klik new. Nah, kita beri nama, ini skala 100. Lalu klik continue. Di tab lainnya, ini untuk colornya, warna biru muda. Lalu untuk di extend lainnya, colornya warna kuning lalu ini ukuran extend beyond dim lainnya 20 lalu untuk ukuran offset from originnya juga 20 lalu kita ketap simbol n arrow di arrow head first nya kita pilih architectural tick lalu di arrow size nya saya buat 8 lalu kita ketap text nah di sini di text style nya di paling ujung ada kotak kecil ini kita klik lalu uh, di sini klik new di sini untuk text style nya juga kita beri nama skala 100 agar sama dengan dimensi style tadi lalu klik ok untuk font name nya kita klik di sini saya ganti dari Arial menjadi romantik lalu untuk height nya saya buat menjadi 22,5 nah di sini saya mengetikkan 22.5 karena di AutoCAD tanda koma itu sama dengan titik setelah itu klik apply lalu close setelah itu di text style ini ada standar klik di sini ini yang skala 100 lalu untuk text color nya kita klik ini klik select color kita beri warna oranye muda dengan nomor 31 seperti ini lalu klik ok setelah itu uh, untuk text placement nya vertikalnya ini saya klik di above ini saya ganti menjadi centered uh, setelah itu untuk Offset from dim line-nya ini saya ganti menjadi 8. Lalu klik OK. Setelah itu close. Lalu lihat di anotasian pastikan ini untuk text style-nya dan dimensi style-nya sudah pada teks dan dimensi yang kita buat yaitu yang dinamakan skala 100 ini. Kalau belum bisa diganti ini di diklik di sini dan disesuaikan dengan skala nama skala yang kita buat. Setelah itu pastikan layar sudah di dimensi lalu tekan perintah key dim pada keyboard lalu tekan enter. Setelah itu kita seleksi garis bantu ini seperti ini lalu tekan enter tarik ke atas. Pastikan panjang garis kurang lebih sepanjang garis bantu yang kita buat ini misal seperti ini, sepanjang ini. Lalu klik. Oke, hasilnya uh, seperti ini. Sesudah itu tekan enter lagi pada keyboard. Kita lihat di sisi bawah ini kita seleksi juga yang bagian bawah ini. Tekan enter tarik ke bawah seperti ini kurang lebih sepanjang garis bantunya juga klik di sini. Nah hasilnya seperti ini. Sesudah itu tekan enter lagi pada keyboard lalu kita seleksi yang bagian samping ini garis bantu bagian samping kanan. Sesudah diseleksi, tekan enter, tarik ke samping kanan garisnya seperti ini, kurang lebih sepanjang garis bantu ini juga, klik di sini. Oke, hasilnya uh, seperti ini. Lalu uh, kita tekan lagi, enter, pada keyboard, kita seleksi yang bagian samping kiri ini, seperti ini, seleksi semua, lalu diklik. Setelah itu tekan enter, tarik ke samping kiri, kurang lebih sepanjang garis bantu berwarna ungu ini juga, bisa sepanjang ini, lalu klik seperti ini. Hasilnya seperti ini.
Oke, okay, ini seperti ini atau uh, ini ada yang tertinggal yaitu di sini bagian ini tertinggal bisa kita buat ulang dulu. Ini bisa kita copy. CO enter kita copy dari sini. Oke, ini kita hapus dulu, akan kita buat ulang. Tekan key dim pada keyboard, lalu tekan enter. Kita seleksi garis bantu di bagian samping kanan ini. Seperti ini. Setelah itu tekan enter, lalu uh, tarik garis ini sepanjang garis bantunya juga, kurang lebih sepanjang ini. Oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu tekan perintah DIM pada keyboard lock enter. Klik di sini. Arahkan ke bagian atas. Klik di sini. Lalu tarik ke samping. Kurang lebih sepanjang ini klik di sini. Setelah itu klik lagi garis yang di sini. Lalu arahkan ke samping kanan. Klik lagi di sini. Tarik ke bagian atas. Lalu klik di sini, dan enter. Oke, setelah itu kita akan memberi uh, teks atau penamaan ruang ini. Tekan perintah, uh, pilih layar teks. Lalu setelah itu tekan T pada keyboard, lalu tekan enter. Setelah itu kita uh, taruh di sini. Ini kita beri nama teks saja luar nanti kita edit. Kita seleksi ini, klik di yang ini agar bagian tengah teksnya lalu klik di luarnya ini. Lalu ini kita copy CO enter kita copy uh, di sini. Lalu kita copy di sini. Lalu di sini, lalu di sini, di sini juga, di sini juga, lalu di bagian ini, lalu di sini, lalu di sini, setelah itu. Uh, di sini lalu di sini juga lalu di sini dan di sini juga oke okay, lalu tekan enter setelah itu tekan perintah ed tekan enter untuk mengedit teks klik di teksnya ini kita seleksi teksnya lalu kita ganti nama ini namanya taman depan Lalu klik di luar kotaknya, lalu ini klik di sini, ini adalah teras, kita seleksi, lalu ganti nama menjadi teras, klik di luar kotaknya. Lalu ini klik di sini, ini ruang tamu. Lalu klik di luar kotaknya, klik di sini, ini kamar. Kamar satu, klik di luar kotaknya. Ini adalah uh, kita seleksi. Ini uh, tempat parkir mobil atau gudang. Atau karpor. Kita tulis saja seperti ini tempat parkir mobil.
atau kita ganti saja menjadi gudang mobil. Garasi mobil. Garasi atau parkir kendaraan. akhir kendaraan setelah itu ini kita klik di sini kita seleksi teksnya kita ganti nama menjadi kamar 2 klik di luar kotaknya lagi lalu kita klik di sini ini kita seleksi kita ganti namanya menjadi mushola lalu klik di luar kotaknya eh kita ganti ini namanya menjadi klik di sini ruang keluarga lalu klik di luar kotaknya klik di sini kita ganti ini namanya menjadi kamar tiga lalu klik di luar kotaknya lalu klik di sini ini kita ganti namanya menjadi dapur lalu klik di luar kotaknya kita klik di sini ini adalah taman belakang lalu klik di luar kotaknya klik di sini kita ganti namanya ini menjadi uh, tempat jemuran lalu klik di luar kotaknya kita ganti menjadi ini tempat cuci Lalu klik di luar kotaknya, ini kita klik di sini, kita ganti menjadi ini adalah kamar mandi atau WC. Kita singkat menjadi KM, garis miring WC. Klik di luar kotaknya. Oke, lalu tekan enter. Ini sudah selesai semua, kita buat kurang lebih seperti ini hasilnya. Setelah itu untuk layer garis bantu kita nonaktifkan, klik di sini untuk menonaktifkannya karena tidak terpakai. Uh, setelah itu... Akan kita review singkat uh, dan rumah ukuran uh, 9 kali 12 dengan tiga kamar tidur dan taman ini bisa dilihat yang pertama di bagian depan ini ada taman depan dengan ukuran uh, di sini ukurannya tiga kali dua koma tujuh lima ini dua tiga oh tiga kali tiga koma dua lima tiga kali tiga koma dua lima ukuran taman depan ditambah dengan yang arah ke sininya ini ke sini tiga nah, kali satu koma lima lalu di sini ada teras dengan ukuran 3 kali uh, 1,75 lalu ada tempat parkir uh, dengan ukuran 3 kali 4,75 lalu ada ruang tamu dengan ukuran 3 kali 3 Lalu ada kamar satu, kamar tidur yang pertama dengan ukuran 3 kali 2,5. Lalu ada kamar tidur yang kedua juga dengan ukuran 3 kali 2,5. Lalu ada uh, musola dengan ukuran 2 kali 1,5. Lalu di sini ada ruang keluarga dengan ukuran uh, 3 kali 5. Lalu di sini ada dapur dengan ukuran 3 kali 3. Lalu di sini ada kamar tidur yang ketiga dengan ukuran 3 kali 3 juga. Lalu di sini ada kamar mandi atau WC dengan ukuran 1,5 kali 1,75. Lalu ada tempat cuci yang juga ukuran 1,5 kali 1,75. Lalu ada tempat jemuran 
dengan ukuran 3 kali 1,75 lalu ada taman belakang yang juga ukurannya 3 kali 1,75 oke sekian video yang dapat saya sampaikan kali ini sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih